Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que je pense que tout le monde connaît et qui a enfin été traduit en français. Je suis trop contente, il s'agit du euh, bah, Checoli oracle de Nicoletta Checoli que j'avais déjà bien entendu dans la version anglaise et bah, je suis trop contente, Isabelle me l'a envoyé euh, des éditions Trae Daniel, du coup intuitif, pour pouvoir le présenter, euh, le partager avec vous. Et je suis trop contente, rien que pour bah, le livret, du coup. Voilà. Donc, la boîte, euh, elle est très semblable à la version anglaise. Hein, C'était chez Los Carabeo. On a juste ici le édition intuitif en plus. Et du coup, pour le dos, bah voilà. On avait ici en plusieurs langues. Ici, on a un petit texte, du coup, que je vais vous lire. 32 cartes oracle et un livre de 64 pages. Nicoletta Cecoli est une artiste peintre réputée pour ses œuvres oniriques et fantastiques. Ses peintures colorées nous invitent dans un monde merveilleux, aussi surprenant que réjouissant. Mais son univers ne s'arrête pas à ce monde faussement innocent. Au-delà des couleurs vibrantes et de l'abondance de motifs, on y entrevoit des regards et des gestes empreints de mélodie de mélancolie et de gravité. Lumière et obscurité s'affrontent et se confondent. Grâce aux 32 magnifiques cartes de cet oracle, vous pourrez explorer les aspects sombres et lumineux de votre personnalité et révéler vos plus profondes vérités. Vous obtiendrez ainsi des réponses à vos questions les plus intimes. Et il est au prix de 22,90 euros. Voilà, voilà. Donc, ben, on va ouvrir les deux, hein. Encore un hein, bah, que j'aurais dû attendre. Enfin bon, celui-là, euh, je n'ai pas attendu. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et c'est un oracle que je trouve très, très chouette, justement pour la période sombre, pour euh, l'automne, l'hiver, pour Halloween, Halloween. Donc voilà, c'est vraiment un jeu euh, que moi, j'aime beaucoup. J'adore le, le tarot aussi hein, qu'elle a fait. Euh, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les illustrations parce qu'ils se trouvent il les trouve effrayantes. Il y a même eu quelques polémiques autour de quelques cartes. Voilà, bon, soit. Ici, dans la version anglaise, on avait le livret, hein, mais en... voilà, il n'y avait pas euh, grand-chose, grand-chose en français, du coup. Est ouais, si. Est-ce qu'on aurait le même texte en français Je me le demande, tiens. On va regarder. Parce que je ne me rappelais plus qu'il y avait quand même ça. Et il n'y a pas l'air d'avoir énormément plus dans le livret. Donc, à voir si ce serait vraiment intéressant de le prendre en français. Bon, le livret est beaucoup plus fin. Hein. Ben, forcément, on n'a que le français dedans. Hop, je vais le garder ouvert comme ça. Voilà. Donc, on va regarder ensemble. On a le sommaire avec ben, les cartes directement. Un petit, une petite introduction hein, qui nous explique un petit mot sur euh, l'artiste. Voilà. Il est en noir et blanc. Puis, on a le message des cartes. Voilà. Par exemple, ici, on a la carte. On a le numéro, son, son nom, hein, le déni. Et ici, on a le petit texte. Il y a une affirmation positive et un avertissement. Et bien, du coup, je suis curieuse d'aller voir. Ah, ici, par exemple, le déni. Ici, c'était marqué la dénégation. Oui, c'est mieux euh, de mettre déni, du coup. Euh, bah écoutez, vous avez en plus l'affirmation positive et l'avertissement. Ça, on avait déjà euh, dans la version anglaise. Ma foi. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en changer si vous l'avez déjà en anglais Peut-être pas. Non. Voilà. Mais bon, euh, moi, je suis quand même contente, du coup, euh, de l'avoir en français. Hein. Mais bon, je pense que si euh, on ne me l'avait pas envoyé, je suis pas sûre j'aurais recraqué... Pour la version française, pour le peu qu'il y a en plus. On va rester honnête quand même. Hein. Voilà, ici on a des petites notes et voilà. Mais pour ceux qui ne l'ont pas du tout et qui, qui l'ont sur leur wishlist par exemple, bah craquer pour la version française directement. Voilà. Euh, du coup, que je ne me mélange pas les pinceaux. On va regarder une carte. Hein. On ne va pas regarder... Euh, je ne vais pas vous les montrer toutes, c'est les mêmes. Ouais, bah, et euh, niveau euh, format, c'est exactement pareil. Hein. Euh, qualité, pareil. Couleur, pareil. Ils sont peut-être un peu plus clairs ici. Et le dos est exactement pareil aussi. Voilà. Mais du coup, on va quand même euh, prendre le plaisir de regarder les cartes. Je crois pas que vous l'avez déjà présenté, d'ailleurs, celui-là sur ma chaîne. Parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et on s'en tirera une petite. Et je vous lirai, du coup, le message du guidebook. Et comme ça, vous verrez bah, ce, que, ce que ça apporte, l'affirmation positive et l'avertissement. 
Voilà. Bon, ici, du coup, il n'y a pas les noms dessus. Sur l'autre non plus, hein, vous allez me dire. Mais euh, bon, je peux toujours le prendre à côté de moi et vous dire les noms en même temps. Voilà. Donc, la première, c'était le déni. Ici, c'est la distraction. La passivité. C'est vrai qu'elles ont l'air un peu tristes, honnêtes. Euh, la vigilance. Les commérages. Celle-ci, c'est vrai qu'elle peut faire peur hein, avec ces deux petites filles euh, qui sont en train de grignoter euh, ce pauvre pain d'épices. Celle-ci, elle est belle, hein, franchement. L'innocence. Le regret, celle-ci aussi, elle est assez... Euh, avec cet œuf cassé, la petite fille qui pleure. Le 8, la motivation. Le paradis, les bonbons, le conseil avec cet escargot, l'improvisation, le bonjour, celle-ci aussi pourrait être un peu effrayante quand même, l'isolement, elle est jolie aussi, enfin moi j'adore, hein. le mécénat, ce petit lapin. J'avais jamais vu en fait que c'est un c'est du lait qu'elle presse de, de son sein en fait. J'avais jamais remarqué. Euh, c'est maintenant que et le lapin qui boit, c'est vrai que c'est assez euh, spécial. La vocation, j'avais jamais remarqué avant. Elle est aussi jolie celle-ci, moi j'aime bien. L'expédition, l'histoire. La retraite, celle-ci aussi peut faire un peu peur. Hein. Bon, ça reste mignon quand même. Hein. Euh, la gestion. Le karma. On se demande ce que le lapin va, va lui faire en fait. Hein. La fraternité. Celle-là aussi est spéciale. Hein, de, elle jette des trucs dans sa robe. Euh, la suffisance. Le secours. La stratégie. Celle-ci aussi pourrait foutre les jetons. Hein, parce qu'elle a l'air de se cacher, d'avoir peur du, du grand ours bleu. Euh, L'inquiétude. L'accélération. Celle-ci aussi, la compassion et avec son mouchoir. C'est un peu louche. Euh, L'intimidation. Elle lui mange un, un de ses yeux, en fait. C'est celle-ci, je crois, qui a fait polémique un petit peu euh, avec le Pinocchio qui regarde sur la joue de la petite fille. Elle a fait légèrement... Polémique, la curiosité. Celle-ci aussi est assez dure, hein, la victoire. L'amour extrême. Ça fait penser, vous savez, aux mamans qui ont le... Ça s'appelle le syndrome de Munchauser, je crois, qui, qui, qui provoque des maladies chez leurs enfants pour provoquer de l'attention, en fait. Et elles rentrent... Euh, leurs enfants vraiment malades et c'est des enfants qui passent leur vie à l'hôpital, certains en meurent même parce que c'est la maman enfin les parents qui provoquent les maladies pour avoir de l'attention et comme ici c'est justement l'amour extrême et qu'elle a une seringue en main ça fait tout à fait penser à ça en fait et ici on a le désir voilà, du coup on va les mélanger le format, c'est vrai que ça je ne vous ai pas montré, je vais rattraper le tarot qui n'est pas loin, on a son petit format, voilà, pas beaucoup plus haute, un peu plus large, j'adore ce nouveau ce format-là. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis nouveau, ce n'est pas spécialement nouveau, mais il est pratique à, à tenir en main, en fait, je trouve. Et les tranches sont blanches, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit les laisser blanches, soit les mettre en bleu, en qu'est-ce que vous voulez. Moi, je vais les laisser telles quelles. On va en tirer une et je vais vous lire, du coup, le petit message. Voilà, elle se mélange très très bien. Hop, 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 hop. Elle glisse très bien aussi. Et on va prendre celle-ci. 
Ah, bah tiens, le fameux nounours. La stratégie, du coup, c'est la page 47. Ici, voilà. Je vais vous lire le petit message. Certes, vous êtes vraiment dans le pétrin, mais pas de panique. Aiguisez votre esprit pour évaluer la situation avec plus, le plus de calme et de sérénité. Quelles compétences pouvez-vous utiliser pour vous en sortir L'intelligence La discrétion La rapidité De quel outil ou arme disposez-vous La distraction La négociation L'élément de surprise Évaluez attentivement une stratégie pour continuer de la meilleure façon possible. Une fois que vous serez tiré de cette situation désagréable, essayez de comprendre la façon dont elle s'est développée et planifiez à l'avance pour que cela ne se reproduise pas la prochaine fois. Dans la vie, avoir un coup d'avance est une bonne stratégie, permet d'éviter beaucoup de problèmes ou de les surmonter plus facilement. Oui, bah ici on a l'air de dire que bah, mettez une stratégie en place euh, pour essayer de vous, en, de vous sortir bah, du problème, du pétrin dans lequel vous êtes et euh, essayer d'évaluer bah, avec quoi, quelles armes vous avez pour vous en sortir et euh, après ce coup, essayer euh, de trouver un moyen justement pour que ça ne se reproduise plus jamais. Voilà en gros le petit message. Alors, ce qu'on a en plus par rapport à la version anglaise, l'affirmation positive, avoir un plan précis augmente considérablement votre succès, ouais, donc planifier hein, pour, euh, pour y arriver, au lieu de vous jeter tête la première euh, sans avoir un plan à l'avance. Et l'avertissement, la stratégie n'a pas beaucoup d'importance si vous la partagez avec tout le monde. Gardez le silence jusqu'à ce que vous soyez prêt à agir. Ouais, donc ici, on a l'air de vous dire de rester limite dans l'ombre, euh, tenez vos projets secrets, euh, ne les racontez pas autour de vous, à votre entourage, ou du moins pas à tout le monde, euh, tant, que vous, tant que ce ne sera pas, euh, que vous n'aurez pas atteint la réussite. Voilà, voilà, pour le, c'est un chouette message, je trouve, ma foi. Euh, alors, petite conclusion, si vous l'avez en anglais, moi, je ne le racheterai pas, parce que vous n'avez juste euh, que la petite affirmation positive et l'avertissement en plus par rapport au guidebook de la version euh, Los Carabeo. Si vous ne l'avez par contre pas du tout et qu'il est sur votre wish, wish list, bah, moi j'achèterai la version française. Voilà. Pour ce petit, euh, ce petit, petit, euh, cette petite conclusion. Voilà. Sinon, les boîtes sont pareilles, les cartes sont de même qualité. Il euh, n'y a rien qui a changé de plus. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez la version anglaise ou si vous avez craqué sur la version française. Si, si, ce que vous en pensez, si vous aimez ce jeu, si ce jeu vous effraie. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le trouvent assez glauque. Si vous l'utilisez souvent, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire aussi si le message vous a parlé, pourquoi pas. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous